السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أبي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قول سهود رنجل شد قرآن ده غدن يوم سوندري وآر وشيا إن شاء الله يرفع قطر ومال پريشودي كنه Blue <laughs> Other organizer Allah Grantham and Ladd. Oriental Slight Largal Munkalatum. But Nava Bodhika Vadigala, they are opening eight to Vardana to Gana Sadi. A parish of the Quran, a very polite, a cavalry Murshika Mandi Matra, Noki Khan, and Algal Arubatilan Khan and the Dangil. Ada Hanavatil. Parish of the Quran, Padana Vidyam Akam Mandi Kandurana, Rudem Bachon, the Quran Lake Nokana, Quran Adatil, Samibik and Eder Alkum, Albu the Purna Rubatil, Gadana Parish of the Quran Akatakana Sadi Kandandala. Shalla the lake number where in the dark, had any white upon the particular Udarna side and pinned a number of vector canon. Well, look at the other grandatinum, either granda garnum, granda rejicum, Hanarotel, a death, and a main theme of Munotuva Kanda. Very granda Munotuva Kunur team and dow. A main theme in Aspada Makitana deham, a granda rejica. Parisha the Kuran agana grandatinum, a derivative Munotuva Kunur team and or and a main theme on the Allah one. Probenjan other nightla, Allah one, Parisha the Kuran the team on the love. Allah Subhanahu wa Ta'ala in the Bhanga Parish of the Quran and the Mul Highlight Yangil. Pachala Tela Musafagalil Allah and the La Padam Adam Matri Kalar Kurta to Gana Sadiku. And Arthur Tel Allah and the La Padam Atra, Allah Subhanahu wa Ta'ala to Banda put the Kadan Verna, there with Allah in the Namanga Lam, there with the Namal Kalari Yangil. Allah in the Samanthipari in the Bhanga Lam, Namal Kalari Yangil, Heather with the Kuran Ariku Namaka Kailanda, which in the Choka. Rai the Kuran in Olam, Timilek, focus here put on the Grantham. Logatilanala. A treare team make a focus either one down to pursue the Kuran some Sarikana. The main team on the last one at the end, Pinir the Mukariam, Nutipadana, the Angla, Rita, the Kubajanangal. Matati, Rivatimun, the Varsha Karagata, with just the Sandar Bangalilla, Provading and Salalis and Mede, some Saraman to pursue the Kuran. Arubutirana, the Adi, Vimarsha, Aitla, Aragal, Arubutirana Kuran and Okikan. But the Namala Samachurthalam. Amala Dior Chivichikun, the providing a salalis and made some sarum iron and lamarici, providing a salalis and a provenge and other at a laws of Manatra and Algia, Jibiral Salatu Salamir and Algia, our Hinda distant and iron the providing salas and some sarits, but I have a Nigeri Kunilla. But a Nigeri Kata Argal is in the Kandadi. Aru Batil, Irvatimun of Varsakara got the Samsara Mani in the Gil. A Samsaram Pinir, Crodi Erikan under the other Engan and either Batilla, I'll put the put in the Gardenangal Kandatiga. Marichin England, everybody, Abadangalo, Samsara Mandalade, a Sahajirat in a Sertian. A Peniki, Nalata de Bassam, Enda Munile, the Kerubatilla, Sajirangalan, and Dauga and the Ladi, and Kurikul Munkutarians Adiella. In Arubatil, Yan Arinu one day, Edithi Vichana, Samsarich and the Ningal Vichirinal. Arubatil Lavi Cherias Adi the Ningal Kanakilatal, Adum, Provaging Salazar from the Kairitil, Asadi to Vergan, Subhana the Karanam, Provaging Salazar from Ki, Edanu Arila, Waikan Arila, Nabi Lumi, Fanala. Adonan Akaragatatilla, Judah Maracaragat, a Tomaria Buddhijula, no Akaragat, the Jivchirna, Judah Mara at Largal. A very providing and a Padihasitu on the Nabi Lumi, Neretana at La Providing in the Bulitu, Allah's Matala, their father at the tree, providing and Salazar Samaka Prashamsi at the Parisha the Kuran, Nabi Lumi and Ubech and the Garanam, Parisha the Kuran Agana, Granda Tirek over in the Hanravatil, providing and Neretana in the Tomaria Mahal Buddha to Margan, Subhanallah. 
ഇപ്പൊ നബ്സലാസിനും കഥയിൽ വെച്ചിൽ എഴുതിയും എഴുതി പരിശോധിച്ച് വായിക്കാനും അറിയില്ല കാരണം നബ്സലാസിനെ നിരക്ഷരായിരുന്നു സുബാനുള്ള അപ്പൊ ആ ഒരു സാധ്യത ആ ഒരു ചെറിയ സാധ്യത പോലും ആ സാധ്യതക്ക് പോലും അവിടെ വകുപ്പില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലഘട്ടത്തെ സംസാരത്തിന്റെ ക്രോഡീകരണമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അത് അതിൽ എങ്ങനെയാണൊരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആവർത്തിക്കണം അതായത് ആ രൂപത്തിലുള്ള സംസാരത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ രൂപപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ആ പ്ലാന് നിങ്ങൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകും ആ പ്ലാന് കേട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആദ്യം വരച്ചുണ്ടാക്കും ആ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഡിസൈൻ ആ പ്ലാന് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് ഏതൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാറുള്ളത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാൻ അറിയാണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് പകരം ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ പ്ലാന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നതെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാനിങ് നിങ്ങൾ ഒരു പത്തായിട്ട് കഷ്ണം മുറിച്ചിട്ട് ഓരോ പ്ലാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി അദ്ദേഹം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കി അവസാനം പണി പൂർത്തിയാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു താജ്മഹൽ രൂപപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം മൊത്തത്തിലുള്ള പ്ലാന് മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനോഹരമായിട്ട് ആ ബിൽഡിങ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സുഭാനത്ത അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുരാനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനോട് നമ്മൾ ഉപമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് അത് പീസ് പീസ് ആയിട്ടാണ് നൽകിയിരുന്നത് ആദ്യം ഇറങ്ങി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സൂറത്ത് തന്നെ സൂറത്തിൽ അലക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ അധ്യായാണ് അതേപോലെ തന്നെ പല സൂറത്തുകളും അതിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും അത് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് പൂർത്തിയാക്കി സൂറത്തിൽ ബക്കർ പോലെയുള്ള ഇരുന്നൂറിലധികം ആയത്തുകളുള്ള സൂറത്തെല്ലാം പൂർത്തിയാകാൻ എട്ടും ഒമ്പതും വർഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എട്ടും ഒമ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള സൂറത്തുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് പണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു കെട്ടിടം ലോകത്ത് ആരും നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അതിന്റെ സാധ്യത എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആ രൂപത്തിൽ ഒരു മഹാത്ഭുതം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഏക ചാൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം നമുക്ക് മൊത്തം പ്ലാന് മുൻകൂട്ടി അറിയണം അതൊരിക്കലും അറിയില്ല എന്നുള്ളത് പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലയുടെ ജീവിതം തന്നെ സാക്ഷിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു സാധ്യത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം പ്ലാന് മുൻകൂട്ടി അറിയുന്ന ഒരു സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പ്രവാചകൻ സലദാസ് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് സുബാനുള്ള അപ്പൊ മൊത്തം പ്ലാന് മുൻകൂട്ടി അറിയുന്ന ഒരു ഡിസൈനർ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സുബാനുള്ള അതാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല സുബാനുള്ള ഇനി നമ്മള് അത് മാത്രല്ല ഇനി പ്രവാചകൻ സലദാസ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തോട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് ചിന്തിക്കുക അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കോപ്പി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ നബിസ് അലഹി സ്വലമക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലഘട്ടത്ത് വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ടാണ് ലഭിച്ചത് അപ്പൊ ആ പണി പൂർത്തിയാകുമെന്നുള്ളതിന് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നബിസ് അലഹി സ്വലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ഉറപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നബിസ് അലഹി സ്വലമക്ക് എന്ത് ഉറപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഞാൻ വിമർശകരുടെ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവര് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകുമെന്നുള്ളത് എന്ത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് നബിസ് അലഹി സ്വലം അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും അവർ നിരന്തരം ആസൂത്രണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സമയത്തും പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലം പറയാണ് സൂറത്തിൽ മാഇതയുടെ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ ഓ പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ ആ പ്രവാചകരെ നിങ്
തന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മുൻകൂട്ടി അറിയാവുന്ന ഒരു സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കണം വഹയുമെന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേ രൂപത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് നബ്സുല അസ്ലം ആയിരുന്നു അത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ഗ്യാരണ്ടിയിലാണ് നബ്സുല അസ്ലം അത് പറയുക അത് മാത്രമല്ല വീണ്ടും പരിശുദ്ധ ഖുറാനില് മറ്റൊരു ധാരണ സൂറത്തുൽ ജുമാ സൂറത്തുൽ ജുമായുടെ ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആളുകളാണെങ്കിൽ അതായത് ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ അനുയായികൾ എന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജൂതമാർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു നമുക്കറിയാം മദീനയിൽ നിരവധി ജൂതഗോത്രങ്ങൾ ബനു കുറയുള്ള ബനു കൈനുക്ക അതേപോലെ തന്നെ ബനു നദീർ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ജൂതഗോത്രങ്ങൾ അവരുടെ അവകാശവാദം ഞങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികളാണ് പല്ലാസ് വനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അനുയായികളെങ്കിൽ ഫത്തമൻ ഉൽ മൗത്ത ഇൻ കുന്തും സ്വാദിക്കീൻ നിങ്ങൾ മരണത്തെ കൊതിക്കുക എന്നുള്ളതാ നിങ്ങൾ മരണത്തെ കൊതിക്കുക നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അനുയായികൾ എന്നുള്ളതാ ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജൂതന് പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഓ പ്രവാചകൻ എനിക്ക് മരിക്കാൻ ഭയല്ല എനിക്ക് മരിക്കാൻ ഭയല്ല എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജൂതം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ പരാമർശം തെറ്റായിട്ട് വരാൻ അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ബുദ്ധി തോന്നുകയില്ലെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയാവുന്ന ഒരു സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും അത് അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അതോ പ്രവാചക സ്വലാസ്വല്ലം അതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ് സ്വന്തം അതായത് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാതെ നബ്സുലാസ്വല്ല ആ രൂപത്തിൽ എഴുതി എന്നാണോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് സുബാനല്ല പ്രവാചക സ്വലാസ്വല്ല ആണ് എഴുതിയതെങ്കിൽ എന്ത് ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് നബ്സുലാസ്വല്ല ആ രൂപത്തിൽ എഴുതുക അത് മാത്രമല്ല അബു അബു ലഹബിനെ സംബന്ധിച്ച് തബ്ബത്ത് യഥാ അബു അബി ലഹബിൻ വത്തബ് അബൂലഹബിനെ ശപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു വചനം അത് അവതരിക്കുന്നത് അബൂലഹബ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ വലീദുബിന് മുഖീറെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്തിൽ മുദ്ദസിറലും ഇതേ രൂപത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് വലീദുബിന് മുഖീറ ഖാലിദുബിന് വലീദ് റതി അള്ളാഹുബനുവിന്റെ പിതാവായിരുന്ന വലീദുബിന് മുഖീറയെ ശക്തമായിട്ട് വിമർശിച്ചിട്ടും അള്ളാഹു സുബാന അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആയത്തുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ പ്രവാചകനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന രൂപത്തിലെല്ലാം കുതന്ത്രങ്ങൾ നെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിരുന്നു അതായത് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെങ്ങാനും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചെന്ന് കളവ് പറഞ്ഞ് അഭിനയിച്ചാൽ പോലും പ്രവാചകന്റെ അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തെറ്റായിട്ട് വരികയാണ് ആ കാലഘട്ടത്ത് നിരവധി ജൂതന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിനയിച്ചതായിട്ടുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പല ആളുകളും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും മരണശേഷവും എല്ലാം അതേ രൂപത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ജൂതന്മാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രമം ഈ രണ്ടാളുകൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ അബൂലഹബിനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ വലീദബിനും മുഖീറയെല്ലാം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമായി എന്ന് പറഞ്ഞ കളവ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തെറ്റായിട്ട് വരികയാണ് ഇപ്പൊ നബിസലദാസ് അതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പോടെ അത് എഴുതി എന്നാണോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അതോ ഇതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും പ്രവാചക സ്വലാലത്തിന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്നാണോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് യുക്തിക്ക് നൽകുന്ന യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന വിശ്വാസം സുബാനുള്ള അപ്പൊ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്രോതസ്സിൽ നിന്നായിരുന്നു പ്രവാചക സ്വലാലത്തിന് നമുക്ക് ആ വാഹി ലഭിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം പരിശുദ്ധ കുറാൻ അത്ഭുത ഘടനയെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വിമർശകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ നോക്കി കാണുന്നത് കേവലം പ്രവാചക സുലദാസനോട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സംസാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം ക്രോഡീകരിക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം ആ രൂപത്തിലാണ് അവർ ഖുർആാനെ നോക്കി കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബന പ്രപഞ്ചനാഥനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബന തലയുടെ കലാമാണ് ഖുർആാൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും മികച്ച വചനങ്ങളായിരിക്കും അള്ളാഹു സുബനത്തരയുടെ വചനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കലിമത്തുല്ലാഹി ഇയൽ ഒലിയ സുഹൃത്ത് തൗബയുടെ നാൽപ്പതാമത്തെ വചനം അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നു
ഓരോന്നും വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നിലേക്കും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല അത് അവിടെ വെക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട രൂപത്തിൽ ഒന്നുമില്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമം പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്തിൽ മുലിക്കലെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ക്രമത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വീണ്ടും തുമ്മർ ജുഅൽ ബസറ കറത്തേൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ നോക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ അവസാനം നിങ്ങളുടെ ആ കണ്ണുകൾ പരാജയനായിട്ട് മടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതേ രൂപത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ക്രമം അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രമം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിൽ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വെച്ചിട്ടുള്ളത് നക്ഷത്രങ്ങളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് പോലെ ഇപ്പൊ സൂറത്തിൽ വാക്കിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്തിൽ വാക്കിയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഫല ഒക്കുസുമുജൂം അലമുനീം ഇന്നഹുല ഖുർആാനും കരീം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നക്ഷത്രങ്ങളെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഖുർആാന് നക്ഷത്രങ്ങളെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പല പണ്ഡിതന്മാരും ആയത്തിന് വ്യാഖ്യാനിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഖുർആാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നക്ഷത്രത്തോട് ഉപമിച്ചിട്ടാണ് നക്ഷത്രമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനാണെന്നെല്ലാം വിശദീകരിച്ചായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ അതായത് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആകാശത്ത് ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ആസ്ട്രോണമി പഠിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന നിറത്തിൽ അതിമനോഹരായിട്ടൊരു പാറ്റേൺ ആ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കും ആ പാറ്റേൺ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നാവിഗേഷന് പോലും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ അറിയാതെ ഉപരിപ്ലവായിട്ട് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചിന്നിച്ചെറിയാണ് പല ആളുകളും കാണുന്നതെങ്കിൽ തുറന്ന കണ്ണ് വെച്ച് ആ ഖുർആൻ ആഴത്തിൽ പഠന വിധേയമാക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനുഷ്യരചനകളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആ ഖുർആാന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെ സുബാനുള്ള അത് തന്നെയാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അതിന്റെ സൗന്ദര്യം അതല്ലാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഓരോ വിഷയവും അതെല്ലാം വളരെ ക്രമമായിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്ററിന് അകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥ രചിക്കുന്ന ഒരാള് അയാള് നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആയത്തുകളെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തില് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ക്രോഡീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആയത്തുകൾ അതെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അതാണ് നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എളുപ്പമല്ല മറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തോടാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് ആ ഹൃദയം തദബ്ബർ നടത്തേണ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ കിതാബുൻ അഞ്ചലിലേക്ക ലിയദ്ബർ വായാത്തി അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആ രൂപത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഖുർആാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ആയത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തദബ്ബർ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ തദബ്ബർ നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള മഹാത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അതല്ലാതെ ഇതേ രൂപത്തിലെല്ലാം ഇതേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നില്ലെങ്കിൽ അതിലെന്ത് തദബ്ബറാണ് അതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് അതിൽ ആ രൂപത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക പ്രകൃതിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ കടലുകളെല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലുള്ള അതായത് ഏഴ് കടലുകളും ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അതല്ലേ ഭംഗി അതല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലുള്ള നദികളെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭൂമിയിലുള്ള കാടുകളെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതേ രൂപത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഭൂമിക്ക് എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിനെ ഒരാൾ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളുടെ അയാളുടെ സൗന്ദര്യബോധം എത്രയാണ് അപ്പൊ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ഒരു ഭംഗി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രകൃതിയിലുള്ള ആ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് അത് കണ്ണ് തുറക്കുന്ന സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാലങ്ങൾ പിന്നിടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഖുർആാന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മുൻകാലത്തുള്ള പൂർവ്വകാല മുഫസ്സറുകൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ മുൻകാലത്ത് നടത്തി പിന്നീട് ശ്രദ്ധേയമായിട്ട്
ഹീബ്രു ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക കാരണം ശാല തുടർന്നുള്ള സുഹൃത്തിൽ ബക്കറയുടെ സ്ട്രക്ചർ വിശദീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക അതായത് അദ്ദേഹം ഹീബ്രു ഭാഷ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമുക്കറിയാം സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾ അതായത് ഇസ്ലാം അതേപോലത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതേപോലത്തെ ജൂതമതം ഈ മൂന്ന് മതങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് ഇബ്രാഹിം അബി അലൈഹിത്തു വസ്സലാമയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് ഈ മൂന്ന് മതങ്ങളും സംഗമിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദു ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് നമുക്കറിയാം രണ്ട് രണ്ട് പുത്രന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും ഇസാഖ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും അപ്പൊ സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഭിന്നിക്കുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സെമിറ്റിക് മതം അതായത് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം അതായത് ജൂത ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രകാരം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ബലിയറുക്കാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇസാഖിനെ ആയിരുന്നു ഇസാഖ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ് ബലിയറുക്കാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതാണ് ജൂതന്മാരും ക്രൈസ്തവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നേർ വിരുദ്ധമായിട്ട് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് യാതൊരു ശ്രേഷ്ഠതയും നൽകുന്നില്ല ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സന്താനമായിട്ടൊന്നും അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവര് എല്ലാ മഹത്വവും കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇസാഖിന് മാത്രമാണ് കാരണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ വംശ പരമ്പരയാണ് അറബികൾ ആ അറബികൾക്കിടയിലാണ് അന്തിമ പ്രവാചകനായിട്ടുള്ള റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് മഹത്വം കൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും അതിനുള്ള വൈമനസ്യം കാരണം ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ അവര് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇസാഖിനെ മാത്രമാണ് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നത് കാരണം ഇസാഖിന്റെ സന്താന പരമ്പര ഇസാഖ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സന്താന പരമ്പരയാണ് ബനു ഇസ്രായേൽ ആ ബനു ഇസ്രായേൽ മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെല്ലാം മോശമാണ് അതാണ് അവർ ബൈബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥാപി ബൈബിൾ ആ രൂപത്തിലുള്ള വചനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത് ചെറിയൊരു വിഷയമല്ല നമ്മൾ ഭിന്നിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം കൂടെയാണ് അപ്പൊ അവര് പ്രവാചകൻ സുലതായ സമയം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം അതാണ് അപ്പൊ ആ അംഗീകരിക്കാനുള്ള വൈവനസ്യം കൊണ്ട് അവർ തിരുത്താണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഫറാഹി റഹിമുല്ല അദ്ദേഹം അവരുടെ സ്രോതസ് തന്നെ ഹിബ്രു ഭാഷയിലുള്ള അവരുടെ സ്രോതസ് വെച്ച് തന്നെ ആഴത്തിൽ അദ്ദേഹം പഠിച്ച് അവരുടെ സ്രോതസ് വെച്ച് തന്നെ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ബലിയറുക്കാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പുത്രൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ തന്നെയായിരുന്നെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം മനോഹരമായിട്ടൊരു ഗ്രന്ഥം അറബി ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം രചിക്കുകയും ചെയ്തു റുഹി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥം റുഹി അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്വപ്നം ആരെയാണ് ബലിയറുക്കാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം അവരുടെ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയായിരുന്നു പക്ഷേ സമർത്ഥമായിട്ട് അവരത് തിരിമറി ചെയ്തു അതായത് ഇസ്മായിൽ എന്നുള്ള പേര് അവരും വെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇസ്ഹാഖ് പിന്നീട് എഴുതി ചേർക്കുകയുണ്ടായത് സുബാനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലും സൂറത്തു ആലിമ്രാലും സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ബനു ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂറത്തു ആലിമ്രാൽ ക്രൈസ്തവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ പല സ്ഥലത്തും ഓ വേദക്കാർ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സത്യത്തെയും അസത്യത്തെയും കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നതെന്ന് പല തവണ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചോദ്യം അവർക്ക് രണ്ട് ആളുകളോടും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ഓരോന്ന് എഴുതി ചേർക്കുകയും പിന്നീട് അത് ദൈവീകമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് നാശം ഇതേ രൂപത്തിൽ തിരുമറികൾ നടത്തിയത് അവരായിരുന്നു അവരെ അത് നടത്താനുള്ള കാരണം അറബികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ സലഹാല സമയെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള വൈമനസ്യം കൊണ്ടായിരുന്നു
അമീൻ അഹ്സൻ ഇസ്ലാഹി നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യക്കാരനാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ പാർട്ടീസിന് ശേഷമുള്ള പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി പോയ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം ഈ രംഗത്ത് പഠനം തുറന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലാണ് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഗൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഖുർആാന്റെ പരിഭാഷ അദ്ദേഹം തഫ്സീർ രചിച്ച് തദബുർ അൽ ഖുർആാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഭാഷ ഉറുദു ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം രചിച്ചു അത് പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് അറിയാം മലയാള ഭാഷയിലേക്കും അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തദബുർ അൽ ഖുർആൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീർ ആ രംഗത്ത് അദ്ദേഹം ആ പഠനം തുടരുകയാണ് അതിനുശേഷം പിന്നീട് സതീഷ് കേൾക്ക രസകരമായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ആ രംഗത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടൊരു പഠനം നടത്തുന്നത് ഒരു വെസ്റ്റേൺ പണ്ഡിതനാണ് പ്രൊഫസർ നീൽ റോബിൻസൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് ഈ രംഗത്ത് ആന്റെ സാഹിത്യം പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് വളരെ കൗതുകപ്പെടുന്ന ഒരു ചരിത്രം കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാന് അവർ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനെ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ച് മാത്രമാണ് അവർ ഇതേ രൂപത്തിൽ പഠിക്കാറുള്ളത് അറബി ഭാഷ അടക്കം അവർ പഠിച്ച് വിമർശിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതേ രൂപത്തിലല്ലാതെ ചില വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ഇസ്ലാമിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെയും ഖുർആാനെയെല്ലാം അതല്ല ആ രൂപത്തിലല്ലാതെ പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പാശ്ചാത്യരായിട്ടുള്ള തത്വചിന്തകന്മാർ പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയെ സംബന്ധിച്ച് അവഗാഹമായിട്ടുള്ള നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചത് പല പാശ്ചാത്യ ഫിലോസഫർ മാക്സ് മുള്ളറിനെ പോലെയുള്ള ജർമ്മൻ ആളുകളാണ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചത് അവർ ഇന്ത്യക്കാരല്ല പക്ഷേ അവർ എന്നിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി പഠിച്ചു അതേ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനെയും ഇസ്ലാമിനെയും എല്ലാം അവർ കേവലം അതൊരു മതം എന്നുള്ള നിലക്ക് മാത്രം ദൈവിക ഗ്രന്ഥമല്ല മറിച്ച് ഒരു സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥം എന്നുള്ള നിലക്ക് മാത്രം പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ചില വെസ്റ്റേൺ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ പി എച്ച് ഡികൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഖുറാൻ പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ പഠനം നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ നീർ നീൽ റോബിൻസൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹം രസകരമായിട്ടുള്ള ചരിത്രം എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനാണ് എട്ടോളം ഭാഷകളിൽ അവഗാഹമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തി അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ വർഷങ്ങളോളം പഠിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം അദ്ദേഹം മുസ്ലിം അല്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം ആകെ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം അല്ലാതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച് ഡിസ്കവറിംഗ് ദ ഖുർആാൻ കോണ്ടംപററി അപ്രോച്ച് ടു ബിൽഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം രചിച്ചു ആ ഗ്രന്ഥം ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പി ഡി എഫ് എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രസിദ്ധമായിട്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം രചിച്ചു അപ്പൊ ഇന്നും വെസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഇസ്ലാമിക് പി എച്ച് ഡി പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ സാഹിത്യകരമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് രചിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രന്ഥം രചിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം മുസ്ലിം മാത്രമല്ല കൗതുകപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടത് ഈ ഗ്രന് ഗ്രന്ഥ രചനക്കിടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ നന്ദു ഖുർആാന്റെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠന വിധേയമാക്കിയിട്ടുള്ള മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയാണ് അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അമീൻ അഹ്സൻ ഇസ്ലാഹി റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോകുന്നു അവിടെ രണ്ടു വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉറുദു ഭാഷയും പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഉറുദു ഭാഷയും അദ്ദേഹം അവിടെ രണ്ടു വർഷം സമയം ചെലവഴിച്ച് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഖുർആാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിം അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയേറെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കും ഞാൻ എന്നോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ അനുയായികളാണെന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ വാദിക്കുന്ന നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇതേ രൂപത്തിൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു
അപ്പൊ അതേ കുവൈറ്റി ബഹ്റൈനി ചാനലിലെല്ലാം ചില സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ അറബിയിലുള്ള അതായത് നല്ല മണിമണിയായിട്ട് ഫുസ്ഹ അറബി സംസാരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് ഡോക്ടർ റൈമണ്ടി ഫാരന്റെ ഇന്റർവ്യൂകൾ അറബി ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം അഗാധമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം നേടി അറബി സാഹിത്യത്തെ പഠന വിധേയമാക്കുന്നതിനിടയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അദ്ദേഹം പഠനം തുടങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അതായത് ജാഹിലിയ കവിതയും ഖുർആാനും അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ അവിശ്വസനീയമായിട്ടൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇതൊരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യ രചനയല്ല എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരാൻ സുബാനുള്ള അത് അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള സുബാനുള്ള അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് പട അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഖുർആാനിക് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥവും അദ്ദേഹം രചിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഈ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ ഡോക്ടർ റൈമണ്ടി ഫർ അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിമിനെ പോലും കാണാതെയാണ് സ്വയം പഠിച്ചിട്ട് ഭാഷ പഠിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന വ്യക്തികളാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ അതായത് ഒരാൾ പോലും പ്രബോധനം പോലും നടത്ത സ്വന്തം സാഹിത്യം അറേബ്യൻ സാഹിത്യവും അതേപോലെ ദേരൂപത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് സ്വയം ഖുർആാന്റെ സത്യസന്ധത ബോധ്യപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാൻ അദ്ദേഹം അത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ സാഹിത്യ ഭംഗിയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് അറബി ഭാഷയുടെ ബേസിക് പോലും അറിയാത്ത അറബി ആൽഫബെറ്റ്സ് പോലും അറിയാത്ത ചില ആളുകളാണ് ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ എല്ലാം വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി കാലഘട്ടത്ത് നടക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് സഹതിപ്പിക്കാനേ വകയുള്ളൂ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ്സ് പോലും അറിയാത്ത ഒരാള് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ കൃതിയെ വിമർശിക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു തമാശ എത്രയാണ് അതേ രൂപത്തിലാണ് അത്രയും ആളുകളുടെ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ വിമർശനങ്ങൾ പരിഹാസ രൂപത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കുക ഇത്തരം ആളുകൾ അറബി ഭാഷയിൽ പത്തും ഇരുപതും വർഷം ആഴത്തിൽ പഠന വിധേയമാക്കിയിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരുന്നത് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അറബി ഭാഷയുടെ ബേസിക് പോലും അറിയാതെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ പരിഹസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരെ നോക്കി സഹതപിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് വകുപ്പുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ രംഗത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ ഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആളുകളുടെ എല്ലാം പഠനത്തിന്റെ ഒപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിലുള്ള ബൈൻ ആൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഡിവൈൻ സ്പീച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് പല പറയാൻ പോകുന്ന പലതും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പലതും ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമീദുദ്ദീൻ ഫറാഹി റഹ്മോള്ള അദ്ദേഹം അതിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ വിഷയങ്ങളുടെ ക്രമത്തില് രണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ ആണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് അവരുടെ വാദം ഒന്നാമതായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് റിംഗ് കോമ്പോസിഷൻ അതായത് വിഷയങ്ങളുടെ ക്രമം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പല സൂറത്തിലും വിഷയം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നായിട്ട് അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മിറർ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ക്രമം അത് മറ്റു രൂപത്തിൽ തല കുത്തനെയുള്ള ആവർത്തനാണ് അതെല്ലാം ചാല ഉദാഹരണ സഹിതം മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ സൂറത്തിൽ നിന്നും മിഡിൽ സൂറത്തിൽ നിന്നും ചെറിയ സൂറത്തിൽ ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതമാണ് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ ബക്രയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സൂറത്തുൽ ബക്ര ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് വചനങ്ങളുള്ള ആ സൂറത്തുൽ ബക്രയുടെ ഘടന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഘടനയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവർ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ആദ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ സൂറത്തുൽ ബക്കറ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായമായ സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ ഘടനയാണ് ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ ഘടനയും സൗന്ദര്യവും എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ വളരെ സുദീർഘമായിട്ടൊരു പ്രഭാഷണം മുമ്പ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആഴത്തിൽ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ആ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ആ ഒരു പ്രഭാഷണം
വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലദീന യുമിനോനെ ബില്ല ഖൈബ് അതിനുശേഷം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇന്നല്ലദീന കഫറു സവാഉൻ അലൈഹിം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കുഫറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നിഫാഖിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു വ ഇദാ ലഖുല്ലദീന ആമനു ഖാലു ആമന്ന വ ഇദാ ഖലൗ ഇല ശയാതീനിഹിം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിഫാഖിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ആ കുഫറിന്റെ എല്ലാം ആരംഭം പിശാജിൽ നിന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടെ ആദന നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പിശാജിന്റെ പിശാജിൽ അനൌല്ലയുടെ ആ കഥ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആരംഭം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന്റെ അവസാനം തൗഹീദുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യ അയ്യുഹൻ നാസ് അബ്ദുർ റബ്ബകും അല്ലദി ഖലഖകും വല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിക്കും ലഅല്ലകും തത്തഖൂൻ അല്ലദി ജഅല ലകും അല്ല റല്ല ഫിറാശൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഹീദിനെ സ്ഥാപിക്കുന്ന മനോരായിട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ കടന്നുവരും അതാണ് വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ അതിനുശേഷം രണ്ടാമതായിട്ട് കടന്നുവരുന്ന സെക്ഷൻ ബനു ഇസ്രായേലിന്റെ സുദീർഘായിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് 40 മുതൽ 121 വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ ബനു ഇസ്രായേലിന്റെ സുദീർഘായിട്ടുള്ള ചരിത്രം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നമുക്കറിയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ബനു ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ളത് പ്രവാചകൻ സുല്ലാസുടെ ആ ഉമ്മത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഹയർ ഉമ്മത്തായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയായിരുന്നു ബനു ഇസ്രായേൽ യാ ബനു ഇസ്രായേൽ എതുക്കുറു നി അമ്മച്ചി അല്ലത്തി അൻ അംസു അലൈക്കും വ അന്നി ഫല്ലൽതുകും അലൽ ആലമീൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ ജനതയായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബനു ഇസ്രായേൽ പക്ഷെ ആ ബനു ഇസ്രായേൽ അവര് നൽകപ്പെട്ട ദൌത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു അവർ പരാജയപ്പെട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ നിയമങ്ങളെല്ലാം അവർ ലംഘിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരവധി നിയമം അല്ലാ തസ്ഫിക്കൂന ദിമാ അക്കും വല തുഹ്രിജൂൻ അംഫുസക്കും ഇന്ത് യാരിക്കും നിരവധി നിയമങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകി അതെല്ലാം അതെല്ലാം അവർ ധിക്കരിച്ച് അവർ പരാജയപ്പെട്ട ജനതയായിട്ട് മാറുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരവധി കൽപ്പനകൾ നൽകി പശുവിനെ ഇറക്കാനുള്ള കൽപ്പന അതെല്ലാം അവർ പരിഹാസ രൂപത്തിൽ നോക്കിക്കണ്ടതെല്ലാം അതെല്ലാം അതായത് ഒരു ഉമ്മത്ത് എന്നുള്ള നിലക്ക് ബനു ഇസ്രായേൽ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ആ നാൽപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ആയത്തുകളുടെ നീളം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരാമർശിക്കുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനും രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനും തമ്മിൽ നിരവധി കണക്ഷന് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലേതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വിശ്വാസം അവിശ്വാസം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് അതിൽ അവിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിന്റെയും അവിശ്വാസത്തിന്റെ എല്ലാം ഒരു തെഫ്സീറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബനു ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ അവിശ്വാസികളായിട്ട് മാറിയത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ പിശാജിനെ അവിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റിയത് പിശാജിന്റെ കിബർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ വസ്തക്ബർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കിബർ ബനു ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും അവര് കിബർ കാരണം പല കൽപ്പനകൾ അവർ ധിക്കരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ മലക്കൾ ഇനി ജാഹിലും ഫിലർ ഖലീഫ ഖലീഫയെ നിയമിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ആ കൽപ്പന നൽകിയ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാലു അത്ത ജാലു ഫിഹ മൈ യുഫ്സിദു ഫിഹ വ യസ്ഫിക്കു ദിമ ഭൂമിയിൽ രക്തം ചിന്തുകയും കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നീ സൃഷ്ടിക്കാണ് അതിൽ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയും രക്തം ചിന്തുകയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ചരിത്രം തന്നെയാണ് ബനു ഇസ്രായേലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ലാത്തസ്ഫിക്കൂന ദിമാ അക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അതേ പദം തന്നെ ബനു ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലിടയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലെല്ലാം ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് സെക്ഷൻ തമ്മിൽ നിരവധി കണക്ഷൻ കാണാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ മൂന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ഉടൻ തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പാരമ്പര്യം അതിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബനു ഇസ്രായേലിനും നമ്മളുമായിട്ട് യോജിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് ജൂത ക്രൈസ്തവ മതങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മളുമായിട്ട് ഒന്നിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം അടുത്തതായിട്ട് പറയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോടൊപ്പം ചേർന്ന് ആ കഅബ നിർമ്മിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് അതിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭംഗി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ
കാബ കിബല മാറ്റവും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ഉമ്മത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതും അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നു സുബാൻ അതിലുള്ള ഭംഗി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ കാബ പറയുന്നു കാരണം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് കാബ് നിർമ്മിച്ചത് അത് മാത്രമല്ല നേരത്തെ ബനു ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ജനത അവർ പരാജയപ്പെട്ടു കാരണം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ യഥാർത്ഥ പാരമ്പര്യം അവർ നിലനിർത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പുതിയൊരു ഉമ്മത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഉമ്മത്തിനെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ആ പുതിയ ഉമ്മത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്ഥാപിച്ച അതായത് നമ്മളെല്ലാം യോജിക്കുന്ന ആ പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് ആകുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്നെ സ്ഥാപിച്ച ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്ഥാപിച്ച ഭവനം തന്നെ പുതിയ ഉമ്മത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല കിബല മാറാനുള്ള കൽപ്പന സുബാനുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല കാബയിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള കൽപ്പന വരികയാണ് പുതിയ ഉമ്മത്തായിട്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു കദാലിക അല്ലാക്കും ഉമ്മത്തൻ വസത്ത അള്ളാഹു സുബാനത്തല മധ്യമ സമൂഹമാക്കി നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നെന്ന് കൃത്യം സൂറത്തിൽ മക്കറയുടെ മധ്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പുതിയൊരു ഉമ്മത്തിലേക്ക് ആ ചുമതല നൽകുന്നതാണ് അടുത്തായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ പറയുന്നത് പിന്നീട് അഞ്ചാമത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആ പാരമ്പര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പുതിയ ഉമ്മത്തിനോട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുന്ന കൽപ്പന നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ആയത്തുകൾ നമ്മൾ അതാണ് കാണുന്നത് അതിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആ പാരമ്പര്യം യഥാർത്ഥമില്ലത്ത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിജയിക്കേണ്ടി വരും വല്ല നബുരുവനക്കും മിനൽ ഹൌഫി വൽ ജോഹി വനഅസിം മിനൽ അംവാലി വൽ അൻഫുസി വ സമറാദ് വ ബശീരി സ്വാബിരി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉമ്മത്തിനെയും അതേ രൂപത്തിൽ ഞാൻ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും ആ പരീക്ഷണങ്ങളിലെല്ലാം ക്ഷമ കൈക്കുന്ന ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവിടെ പിന്നീട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു പാരമ്പര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള കൽപ്പനയാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനുശേഷം ആറാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പുതിയൊരു ഉമ്മത്തായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നൽകപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ആയത്തുകളുടെ നീളം പുതിയ ഉമ്മത്തായിട്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നൽകപ്പെട്ട അതായത് നമുക്ക് പുതിയ കബിലെ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹജ്ജ് നമസ്കാരം അതേപോലെ തന്നെ നോമ്പ് തൊലാഖ് ജിഹാദ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് ആറാമത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതേ രൂപത്തിലുള്ള സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ആറാമത്തെ സെക്ഷനിൽ വരാണ് പിന്നീട് അവസാനത്തെ സെക്ഷനിൽ ഏഴാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയും വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും അള്ളാഹു സുബാനത്തല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള സംഘടനം അതായത് വിശ്വാസവും അവിശ്വാസം ും തമ്മിലുള്ള സംഘടന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമ്രൂദുമായിട്ടുള്ള സംഘടനം അതേപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തലക്ക് സൃഷ്ടികളെ മേലെയുള്ള കഴിവുകൾ അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആ പക്ഷിയെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം അതേപോലെ തന്നെ ഉസേർ പ്രവാചകനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം അതേപോലെ തന്നെ അവസാനമായിട്ട് അത് അവസാനമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് രക്ഷ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൂറത്ത് അവസാനിപ്പ് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഏഴ് സെക്ഷനുകളാണ് ആ സൂറത്തിലുടനീളം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി ഏഴും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഏഴായിട്ട് സൂറത്തിൽ ബക്കറയുടെ ഏഴ് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ആ ഏഴ് ഭാഗങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷന് നമ്മൾ നൽകിയ പേര് വിശ്വാസവും അവിശ്വാസമാണ് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസം അവിശ്വാസം അതിൽ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് പിശാജ് വിശ്വാ കു
ആ ബനു ഇസ്രായേലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പരാജയപ്പെട്ട പരാജയപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ട കാരണങ്ങളും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ആറാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണ് അതേപോലെ അതായത് ആദ്യം ബനു ഇസ്രായേലിൽ ഒരു അള്ളാഹു സുബാനത്തല തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സമൂഹമായിരുന്നു അവരെന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആറാമത്തെ സെക്ഷനിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പുതുതായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നു സുദീർഘമായിട്ട് പറയുന്നത് ആ തെറ്റ് നിങ്ങൾ ആവർത്തിക അതായത് ബനു ഇസ്രായേലിനെ ആ രണ്ട് ഗോത്രത്തെയാണ് അള്ളാഹു സുബാന രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സമുദായമാണ് രണ്ടും ആറിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് രണ്ടാൾക്കും നൽകപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട സുദീർഘമായിട്ടുള്ള അജ്ജും തൊലാഖ് ജിഹാദ് അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾ അതെല്ലാം രണ്ടാമത്തെ ആറാമത്തെ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ രണ്ടും ആറും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കാണ് സുബാൻ അള്ള മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യം അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ആ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷന് പിന്നീട് തുടർന്ന് വരുന്ന അഞ്ചാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ പുതിയ ഉമ്മത്തായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ആ പാരമ്പര്യം നിങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പാരമ്പര്യം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആ പാരമ്പര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ട മില്ലത്തായിട്ട് ആ ചുമതല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സുബാനുള്ള അപ്പൊ മൂന്നും അഞ്ചും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കാണ് സുബാനുള്ള ഞാനിവിടെ പറയാൻ വിട്ടത് മധ്യത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കബ മാറ്റാണ് കിബില മാറ്റാണ് അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്തിന്റെ കൃത്യം മധ്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല കിബില കിബില മാറ്റ കഥനറ തക്കല്ലു വജിഹിക്കും തർലാഹ ആ ആയത്ത് കൃത്യം സൂറത്തിന്റെ മധ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല വെച്ചു എന്നുള്ള സുബാനുള്ള അതായത് മധ്യമ സമൂഹം ഉമ്മത്തൻ വസത്തൻ അവരുടെ കിബിലയായിട്ടുള്ള കബ അത് മധ്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ കേന്ദ്രം അത് കബയാണ് അത് കൃത്യം സൂറത്തിൽ ബക്കറയെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൃത്യം മധ്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ പുതിയ ഉമ്മത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള കഅബ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു എന്നുള്ള സുബാനുള്ള അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് സൂറത്തിനകത്ത് ഇത് വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാൻ വിട്ട കാര്യം ഈ ഓരോ സെക്ഷനിലും ഈ ഏടിന്റെ ഇടയിലും നിരവധി ഇതേ രൂപത്തിൽ റിംഗ് സ്ട്രക്ചറുകൾ വീണ്ടും അവർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ പറയേണ്ടി വരും ഓരോന്നിനിടയിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ വിഷയം ക്രമം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളുടെ ക്രമമാണ് സൂറത്തിനകത്ത് മനോഹരായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് സൂറത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇനി അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ സബ് ആയിട്ട് സബ് റിങ്ങുകൾ നിരവധി ഇതേ രൂപത്തിൽ വീണ്ടും ഓരോ ആയത്തുകൾക്കുള്ളിലും ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള മനോഹരായിട്ടുള്ള ക്രമം കാണാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ആ സൂറത്തിൽ തന്നെ സൂറത്ത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആയത്തുൽ കുർസി ആയത്തുൽ കുർസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ മഹത്തായിട്ടുള്ള ആ വചന ആ ഒരു ആയത്ത് ആ ആയത്തിനകത്തുള്ള മനോഹരായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിന് അതിന് അതിന് വേണ്ടി അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേ